കാരണം പുള്ളി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഷൂട്ടിംഗ് നടക്കില്ലായിരുന്നു കാരണം നമ്മുടെ ഗോപ്രോ വീണ് പോയി ഒന്ന് പുറത്ത് ഇനി ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കണം സ്പോർട്സ് മോഡിൽ ഇട്ടത് ഭാരത് സ്റ്റേജ് സിക്സ് അതായത് ബി എസ് സിക്സ് ഫോർഡ് എൻ്റെ പറയണത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് മോഡലിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ ഡെപ്ത് വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ഈ വണ്ടിയിലേക്ക് വന്നപ്പോഴും കാര്യമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ പറയില്ല ഈ ഒരു വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും പിന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഏച്ച് കേട്ടുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നിരുന്നാലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ബി എസ് സിക്സ് ഫോർഡിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാം വണ്ടി പ്ലാന്റിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്ന് പറയാനുള്ളത് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് ആണ് ഈ ഒരു എൽ ഇ ഡി ഹെഡ് ലാംസ് നടത്തുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊരു ഒരു ഒറ്റ ലൈറ്റാണ് കാണുള്ളൂ കാരണം ഹലോജൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ്സ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാ പ്രൊജക്ടർ പോലെ ഒരു ഹൈ ബീമിന് ഒരു ഹലോജനും ലോ ബീമിന് ഒരു പ്രൊജക്ടറും അല്ല ഇത് എൽ ഇ ഡി ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഇനി അതിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു ഡി ആറിൽ കാണാം അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇൻഡിക്കേറ്ററും ഡി ആറിലും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ചേർന്ന ഒരു യൂണിറ്റാണ് ഈ ഒരു പുതിയ എൽ ഇ ഡി യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും എടുത്ത് പറയാവുന്ന മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രില്ലിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് സ്ലാട്ട് ഗ്രില്ലാണ് ഒരു ക്രോമിൻ്റെ മൂന്ന് സ്ലാട്ട് ഗ്രില്ലാണ് ഈ ഗ്രില്ലിന് അടുത്തായിട്ട് ഫോണിൻ്റെ ലോഗോ കാണാം ഇനി താഴെ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ സ്കിഡ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് കാണാം അപ്പോൾ വലിയൊരു ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലിയൻസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണിത് ഇതിനകത്തൂടെ ആ ഒരു ഇൻ്റർ കൂടുതലും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി ബോണഷെല്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ ഇതിന് മുകളിൽ കുറേ ബോഡി ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ ക്രീസിങ്ങും ഒക്കെ ഉണ്ട് വലിയൊരു ബോണഷെല്ലാണ് ഈ വലിപ്പം കണ്ടില്ല എൻ്റെ രണ്ട് കൈൻ്റെ ആ ഒരു ചേരുന്നൊരു വലിപ്പമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരു ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണുള്ളത് ഒരു വൺ സെവൻറ്റി പി എസ് ഒരു നാനൂറ്റി ഇരുപത് എൻ എം ടോർക്കുള്ള എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ ഓടിക്കുമ്പോൾ എഞ്ചിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ പറയാം പിന്നെ ഏറ്റവും പുതിയ മാറ്റം എന്ന് പറയാനുള്ള ഒരു പത്ത് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്പീഡ് നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നൊക്കെ തോന്നാം പക്ഷേ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഈ ഒരു ഗ്ലാസ് ഏരിയ വലിയ ഗ്ലാസ് ഏരിയയും ഒരു റൂഫും കാണാം ആ റൂഫിന് മുകളിൽ സൺ റൂഫുണ്ട് കൂടാതെ റൂഫ് റെയിൽസും കാണുന്നുണ്ട് ഇനി വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോഴേ വലിയ ടയറുകളാണെന്ന് കാണാം ഈ ടയറിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പതിനെട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് അറുപത് പതിനെട്ടാണ് ഈ ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു അലോയും പുതിയ കേട്ടോ ഈ അലോയുടെ ഒരു ഡിസൈൻ ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഒരു ഡുവൽ കളർ അലോയ്സ് ആണ് അതിനുള്ളിലൂടെ ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടി ഇതൊരു ലാഡർ ഫ്രെയിം ഷാസി അതിൻ്റെ മുകളിൽ ബോഡിയുള്ള വണ്ടിയാണ് മോണോ ഒന്നല്ല അപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു പ്രോപ്പർ എസ് യു തന്നെയാണ് ആ എസ് യുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് ആണെന്ന് കാണാം ഈ ഒരു വീൽ നെറ്റുകൾ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് നാല് ആറ് നെറ്റുകളുണ്ട് സാറിന് കാറിന് നാലേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അബ്യൂസ് ഫ്രണ്ട്ലി റോബസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള എസ് യുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ശരിക്കും പ്രത്യേകതയാണ് അതെടുത്ത് പറയേണ്ടത് പിന്നെ ഡബിൾ വിഷ് ഫോണാണ് എൻ്റെ ഒരു സസ്പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചവിട്ടി കാരണമായിട്ട് ഒരു ഫുഡ്സ്റ്റെപ്പ് കാണാം ഈ ഫുഡ്സ്റ്റെപ്പ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്തേക്ക് കയറാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പമല്ല കാരണം അത്യാവശ്യം നല്ല ഉയരമുണ്ട് പിന്നെ വശങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ ഫെൻഡറിൻ്റെ മുകളിൽ ത്രീ ലിറ്റർ എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ടു ലിറ്റർ എന്നോ എന്നുള്ള ബാറ്ററികളൊന്നും തന്നെയില്ല ഒരു എൻഡോർ എന്ന് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഈ വലിയ ബോണറ്റ് പോകാനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ട്രെറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹൈഡ്രോളിക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് പോകേണ്ട പ്രശ്നം ഒന്നുമില്ല വൈപ്പറുകളാണെങ്കിലും ശരിക്കും ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ ബ്ലാക്ക് ഏരിയയ്ക്ക് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന നോസിലൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ടെക്കടെ വേണം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് കാണുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ബോണറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ സോർ തമ്പു പോലെ വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫിനിഷിംഗ് ടച്ചായിട്ട് പറയാം ഇനി ഈ ഒരു മിറർ അതായത് ഒരു ഇന്ത്യൻ ഫ്രണ്ട്ലി മിറർ തന്നെയാണ് ഈ മിററിന് ഒരു കോൺവെക്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഫോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു മിറർ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഡോറുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ റിക്വറ്റ് സെൻസർ ഈ രണ്ട് ഡോറിലും കാണുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലെ ഇനി വൈഡായിട്ട് തുറക്കാവുന്ന ഡോറുകളാണ് ഇപ്പോൾ ഡോറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ കയറി നിൽക്കുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത്
ഈ ഒരു ഹൈമോൺ സ്റ്റോപ്പിലാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ഈ കൺസീൽ വെച്ച പോലെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വാഷ് ചെയ്യുന്ന നോസിൽ ഉള്ളത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആൻഡിന ഷാർക്കിനല്ല സാധാ ആൻഡിനാണ് അത് മുകളിൽ കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെയിൽ ഗേറ്റ് മൂന്ന് വിധത്തിൽ തുറക്കാം ഒന്ന് റിമോട്ടിൽ തുറക്കാം ഒന്ന് അകത്ത് തുറക്കാം പിന്നെ ഈ ഡോർ ഹാൻഡിൽ തുറക്കാം ഇത് മൂന്നും കൂടെ നാലാമത് വഴി കൂടി ഉണ്ട് ആ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കാലിങ്ങനെ വേവ് ചെയ്താൽ മതി ബൂട്ടുകൾ തുറക്കും ഒരു വലിയ ഒരു ഹാൻഡിലുണ്ട് ഇത് അടയ്ക്കാനായിട്ട് എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് പിടിച്ചടയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഇത് ഇലക്ട്രിക്കലാണ് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആ ഒരു ബൂട്ട് ഡോർ അതായത് ടെയിൽ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് കാണാം ഇനി റിയർ ഡീഫോഗറും റിയർ വൈപ്പറും ഒക്കെ തന്നെ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ബൂട്ട് തുറക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ടെയിൽ ഗേറ്റ് തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സീറ്റുകൾ ഫോൾഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോൾഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്വിച്ച് ആണ് ഇപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫോൾഡാവും റൈറ്റ് സ്വിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റും ഫോൾഡാവും അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കലാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാര്യമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇനി ഇത് അൺഫോൾഡ് ചെയ്യാനും ഈ ഒരു ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി ഒരു സ്മൂത്ത് ആക്ഷനാണേ ആ സ്മൂത്ത് ആക്ഷൻ്റെ കൂടെ ഈ ഒരു പാഡും കൂടി മടങ്ങുന്നുണ്ട് ഇനി ബൂട്ട് ഫ്ലോറ് പൊക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൂൾസൊക്കെ കാണാം ജാക്ക് കാണാം ആ ഒരു വാനും ട്രാങ്കിൾ കാണാം ഇത് കൂടാതെ മിഡിൽ ഓയും മറച്ചിടാം അപ്പോൾ വലിയൊരു സ്പേസിലെ വണ്ടിയായിട്ട് നമുക്ക് എൻ്റെ ഓർഡർ മാറ്റാം ഒരു വീടൊക്കെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാലും അതിശക്തിയൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ഒരു ഫ്യൂൽ ഫ്ലാപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ബ്ലൂ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു റിസർവർ കൂടി കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ കണ്ടത് ജീപ്പ് കോമസിനാണ് ബേസിക്സ് അപ്പോൾ ഡീസൽ വണ്ടിക്ക് ഇത് കൂടി ഉണ്ട് ഈ ഒരു എൻ്റെ ഓർഡറിന് കൂടി ഇതാണ് എൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ കീ ഈ എൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ കീകകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് അൺലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബൂട്ടിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് ബട്ടണും കാണാം ഈ ഒരു സ്കെൽട്ടൺ കീ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഫോൾ എൻ്റെ ഓർഡറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് പത്ത് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണുള്ളത് ആ ഒരു ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ലിവർ കാണാനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഗ്രേ കളർ ഇൻസൈഡൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ലിവറാണ് ഇതിന് പാഡ് സീറ്റേഴ്സ് ഇല്ല പകരം പ്ലസ് മൈനസ് ഈ ഷിഫ്റ്റ് തന്നെ ഉള്ളത് അതിന് മുന്നായിട്ട് ട്രാക്ഷൻ കടകളുടെ ബട്ടൺ കാണാം ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ലോ ഫോർ ഇൻഡ് ഫോർ ബട്ടണൊക്കെ കാണാം ഇപ്പോൾ പാർക്ക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ബട്ടൺ കാണാം അങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഇനി സെൻട്രൽ കൺസോളിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ക്രീൻ ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് വരാട്ടോ ഇപ്പോൾ അതിന് താഴെയായിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് കഴിച്ചിട്ട് കൺട്രോൾസൊക്കെ കാണാം പിന്നെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ട്യൂണിംഗ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു സർക്കുലർ ബട്ടൺസൊക്കെ ചെയ്യും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ക്രോം ഇൻസെറ്റൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ വലിയൊരു സെൻട്രൽ കൺസോളാണ് അതിനകത്ത് ഒരു ആമ്രസ് ഉണ്ട് ഈ ആമ്രസിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരു എടുത്ത് മാറ്റാവുന്ന ഒരു ട്രേ കാണുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഡീപ്പായുള്ള ഒരു ആമ്രസ്റ്റുള്ള വണ്ടി നമുക്ക് എൻ്റെ ഓർഡർ വിളിക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ റൂഫ് ലൈനർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഈ റൂഫ് ലൈനറിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് സൺ റൂഫിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് കാണാം കവർ മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ ലൈറ്റ് ഇടാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കറുപ്പാണ് തീം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ബീജാണ് സീറ്റ് കവറും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു അടിഭാഗങ്ങളൊക്കെ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി ഈ റൂഫ് ലൈനറും കാര്യങ്ങളും ബ്ലാക്ക് ആണ് മറ്റ് കാറുകൾ കാണാത്ത ഒരു കൗതുകമായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനെ പറയാം സൺ വൈസറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു പാസഞ്ചർ സൈഡിൽ ഒരു മിറർ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് ഫോണിൻ്റെ എല്ലാ വണ്ടികളും കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഈ സൺവൈസർ ബ്ലാക്ക് ആണ് ഇതും ഒരു കൗതുകമായിട്ട് പറയാം കാരണം ബ്ലാക്ക് സൺവൈസറിന് മുമ്പ് ഏത് വണ്ടിയിലാണ് കണ്ടത് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല അതുപോലെ ഡ്രൈവർ സൈഡിലും നമുക്കൊരു മിറർ കാണാം ഈ മിറുകൾക്കൊക്കെ ലൈറ്റുകൾ കൊടുത്തിട്ടോ ഇനി ബ്ലൂടൂത്ത് മൈക്ക് ഈ ഒരു ഡ്രൈവർ സൈഡിലെ സൺവൈസറിൻ്റെ സൈഡിലാണ് ഇനി ഒരു സ്പ്രിംഗ് ലോഡായിട്ടുള്ള ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു എസ് യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞു വലിയ വണ്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പിടിച്ച് കയറാനായിട്ട് ഹാൻഡിലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഹാൻഡിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വണ്ടി പിടിച്ച് ഓടിക്കാൻ എന്നുള്ളത് നമ്മളന്ന് ആ ഒരു ഓഫ് റോഡ് ഇവൻറ്റ് പോയപ്പോൾ അനുഭവിച്ചാണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതലും പറയേണ്ടതില്ല അതിന് അതിശക്തിയൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ പറയാം പിന്നെ ഓട്ടോ ഡ
സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഡോർ പാഡിൽ ഒരു വലിയ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് കാണാം കൂടാതെ ബോർഡിൽ ഹോൾഡേഴ്സ് കാണുന്നുണ്ട് ആമ്രസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു അതിനൊന്നും കൂടാതെ ഈ ഗീർലിവറിൻ്റെ മുന്നിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു കബ്ബി ഹോൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യത്തിന് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുകളും ഈ വണ്ടിക്കകത്ത് കണ്ടു ഇനി ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സീറ്റ് ബെൽറ്റുകൾ ഈ വണ്ടിക്കകത്തുണ്ട് അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചർ റീച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എസ് യു വി നമുക്ക് എൻ്റെ പറഞ്ഞു വിളിക്കാം ഡാഷ്ബോർഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് കളർ ഡാഷ്ബോർഡാണ് അപ്പോൾ ആ ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ലെതർ റാപ്പിങ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഫോൺ എൻ്റെ പറഞ്ഞ ഈ മീഡിയലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം പറയാം ഈ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ ബ്ലാക്ക് അല്ല അതൊരു ഗ്രേ പോലത്തെ കളറാണ് അപ്പോൾ ആ ഫിനിഷിലെ ഡോർ ഹാൻഡിൽ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ലെതർ ഇൻസൈഡ് ഉണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ കാണാം ഒരു മെറ്റാലിക് ഗ്രേയിൽ ഈ ഒരു ഡോർ അൺലോക്ക് ബട്ടൺ കാണാം ഇനി ഇതിന് ഇലക്ട്രിക് അൺലോക്ക് ലോക്ക് ബട്ടണുകൾ എല്ലാ ഡോറിലും കാണാം ഒരു ട്യൂട്ടറിനകത്തേക്ക് ഏറ്റവും പോലെയാണ് പിന്നെ അത് കംപ്ലീറ്റ് ഗ്ലാസ് താഴും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ഏരിയ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇനി തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇനി സാധാരണ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന പോലെ ലെഗ് റൂം കാണിക്കാനായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് പിന്നോട്ടും കംപ്ലീറ്റ് മുന്നോട്ടും ഇടുന്നില്ല കാരണം ഇതിനകത്ത് അല്ലാതെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ഥലമുണ്ട് നല്ല ഹെഡ് റൂം ഉണ്ട് നല്ല ലെഗ് റൂം ഉണ്ട് നല്ല തൈ സപ്പോർട്ടാണ് ഇനി ഈ ഒരു ഒരു ലെഗ് നമുക്ക് ഈ സീറ്റിനടിയിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ച് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതും ഗുണമായിട്ട് പറയാം എ സി വെൻറ്റുകളൊക്കെ മുകളിലാണ് സർക്കുലർ വെൻറ്റുകളാണ് കൂടാതെ ഈ ഒരു ബ്ലാക്ക് റൂഫ് ലൈനറിൻ്റെ മുകളിൽ സൺ റൂഫിന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടി ഹെഡ് റൂമിനെ അത് കാര്യമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നുമില്ല ഈ എ സിക്കുള്ള കൺട്രോൾസൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലും കാണാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കൂളും ഫോട്ടോ ആക്കാനുള്ളൊരു ബട്ടണും അതായത് ഒരു സർക്കുലർ ബട്ടണും കൂടാതെ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ചേഞ്ചിങ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഒരു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ചാർജ് സോക്കറ്റും കാണാം ഈ ഡ്രൈവർ സീറ്റിലെ ലംബർ സപ്പോർട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ലിവർ കൊടുത്തിട്ട് അത് നേരത്തെ അവിടെ കണ്ടില്ല അതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് കണ്ടത് അതിവിടെ കാണാം ഇനി തേർഡ് റോയിലേക്ക് പോയിട്ട് തേർഡ് റോയിലെ കാര്യം പറയാം കാരണം തേർഡ് റോയിൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അറിയേണ്ടതുണ്ടല്ലോ അതിനായിട്ട് ഈ സീറ്റിനെ മടക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ സീറ്റിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ലിവർ പിടിച്ചാൽ തന്നെ ഈ സീറ്റ് മുന്നോട്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഇത് പിടിച്ച് വേണം അകത്തേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ തേർഡ് റോയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴേ അത്യാവശ്യത്തിന് ഒരു ലെഗ് സ്പേസ് ഉള്ളൂ പറയാൻ പറ്റും കാരണം തൈ സപ്പോർട്ട് പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ല എല്ലാ വണ്ടി തേർഡ് റോ പോലെ തന്നെയാണ് കുട്ടികൾക്കാണ് തേർഡ് റോ സൂട്ട് ആവുക എന്നാലും ചെറിയ യാത്രകളൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാർക്ക് ഇരിക്കാം ഇതിനകത്ത് അത്യാവശ്യം സ്ഥലമുണ്ട് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രണ്ടിലെ സീറ്റ് കുറച്ച് മുന്നോട്ട് നീക്കാം എന്നുള്ളതോടു കൂടി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ലെഗ് സ്പേസും കിട്ടും അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് റോ എന്ന് പറയാനുള്ളത് എൽ ഇ ഡി ലൈറ്റുകൾ കാണാം ചെറിയ ചെറിയ ഹുക്കുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും തൂക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് പുതിയ എൻ്റെ അവരുടെ മീഡിയ സ്ക്രീനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്ലൈമറ്റോണിക് ഏസി കംപ്ലീറ്റ് കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് കാണാം അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ സോൺ ഏ സി ആണ് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഡ്യുവൽ സോൺ ഏ സി സെറ്റിങ്സ് രണ്ട് സൈഡിലും കാണാം ഇപ്പോൾ വൽ സൈഡ് പതിനെട്ട് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചാണ് ഞാൻ പതിനേഴാക്കി അപ്പോൾ ഇത് സിംഗ് ആവേണ്ട കേട്ടോ അത് വർക്ക് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ ഞാൻ സിംഗ് മാറ്റാണ് സിംഗിൾ ആകാനും പറ്റും പോകാൻ ഡ്യുവൽ ആകുമ്പോൾ രണ്ടും രണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഈ സൈഡിൽ ഈ ഒരു ബട്ടണാണ് സിംഗ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി മെനുവിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇപ്പോൾ മാക്സിമം എ സി മാക്സിമം ഡിഫ്രോസ് അങ്ങനെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് മൊബൈൽ ആപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ ആപ്പിൾ കാർപ്പിൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ഇനി സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഞാൻ എക്സ്ട്രാ കാണുന്നൊരു കാര്യം പറയാം ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് ഏഴ് കളർ ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് കളർ ആംബിയൻ ലൈറ്റിങ്ങിനകത്ത് കാണാം അല്ലേ റെഡ് ബ്ലൂ ഓറഞ്ച് എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഒരു വിധം എല്ലാ കളറും തന്നെ ഉണ്ട് അതിന് ഡിസ്പ്ലേ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് മാറ്റാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനും ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂടാനൊക്കെ പറ്റും ഓട്ടോ ഡിമ്മി ആണുള്ള ഓപ്ഷനൊക്കെ കാണാം ഇനി സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയാം സൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഞാൻ അത് ഓഡിയോ വയ്ക്കുകയാണ് എക്സെപ്ഷനലാണ് ഈ
അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ഒരു ആഡ് ബ്ലൂ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട് ആഡ് ബ്ലൂ റീഫിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആഡ് ബ്ലൂ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ നേരത്തെ നോക്കിയപ്പോൾ കണ്ടു ഏഴായിരം കിലോമീറ്ററോളം പോകാനുള്ള ഒരു ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ഓടിച്ചു നിന്നപ്പോൾ ആറായിരമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആഡ് ബ്ലൂ റീഫിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ചിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് സൗണ്ട് ആണ് ഈ വണ്ടിയുടെ ഒരു ആ ഒരു മ്യൂസിക് ഉണ്ടോ ആ ബീപ്പ് ആ സൗണ്ടാണ് ടയർ മോട്ടറിനെ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇനി ആ ഒരു ടയർ മോട്ടറിൻ്റെ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റീസെറ്റ് ചെയ്യാതെ ഓക്കെ കൊടുത്ത റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ റീസെറ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർഡ് പാസ് ആപ്പ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആ ആപ്പിനകത്ത് അത് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി സെറ്റിങ്സ് നകത്ത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് കാണാം അലാം സിസ്റ്റം എഞ്ചിൻ ഓട്ടോ ആയിട്ട് ഓഫ് ആണോ ലൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ലോക്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എല്ലാം തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ പവർ ടെലിഗേറ്റിൻ്റെ സ്വിച്ച് എനബിൾ ചെയ്യാനും ഡിസബിൾ ചെയ്യാനും പറ്റും ഇനി റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഉണ്ട് റിമോട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ആപ്പിന് തന്നെ ആപ്പ് കാണിക്കാം വിൻഡോസ് ഓട്ടോ ആപ്പ് ഗ്ലോബൽ ഓപ്പൺ അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഓട്ടോ ആപ്പ് എല്ലാ വിൻഡോ ഓപ്പണും ഒക്കെ പറ്റാനാണ് വൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു സ്പീഡ് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ കോട്ടസി വൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നൂടി ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു അലാം സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തന്നെ കാണാം പിന്നെ മൈക്ക് ഞാൻ ഫോർഡ് എക്കോ സ്പോർട്ട് കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കീ ഒരു വാലറ്റ് പാർക്കിന് വേണ്ടി ഒരു കീ പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഒക്കെ അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ സെറ്റപ്പിനകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ മെഷർ യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ ആണോ മൈൽസ് ആണോ അത് ഗ്യാലം വേണോ ടെമ്പറേച്ചർ യൂണിറ്റ് എങ്ങനെ വേണം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചറും ഇപ്പോൾ ഫെയർ ആൻഡ് ഹൈറ്റും സെലക്ഷൻസും ഉണ്ട് അതുപോലെ ഗേജ് ഡിസ്പ്ലേ എങ്ങനെ വേണം ഇപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ മാത്രം മതി ഫ്യൂവൽ ഗേജ് വേണം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം ടയർ പ്രഷർ കാണാം ലാംഗ്വേജ് വേണമെങ്കിൽ മാറ്റാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സിനകത്ത് ഉള്ളത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്പ്ലേ മോഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇനി ഇടത് വശത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഈ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എഫ് എമ്മിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഫോൺ കാണിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഏത് മോഡാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ മോഡാണ് കാണിക്കുക ഇപ്പോൾ എഫ് എം ആണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് എഫ് എം ആണ് ഫോണിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കാണാം ഇതെല്ലാം കളർ കോഡുകളാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് ഞാനൊന്ന് ഡ്രൈവിലേക്ക് മാറ്റി ഇപ്പോൾ പത്ത് ഗിയർ ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ആരോ നോക്കുമ്പോഴേ ഏത് ഗിയർ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഗിയർ ആണ് ഒരു പത്ത് ഗിയർ വരെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഡിസ്പ്ലേ നോക്കിയിട്ടാണ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ഗിയറാണ് വണ്ടി എന്ന് അറിയാൻ പറ്റാം സ്പോർട്സ് മോഡാകുമ്പോൾ സംഗതി മാറും സ്പോർട്സ് മോഡാകുമ്പോൾ ഗിയർ അപ്പുറത്താണ് കാണുക ഇപ്പോൾ നേരെ നോക്കി ബാക്കിലേക്ക് പോട്ടെ ഈ ആർ പി മീറ്ററിനകത്താണ് ഗിയർ കാണുക അപ്പോൾ രണ്ട് ഗിയർ ഇടാൻ പറ്റുള്ളൂ സ്റ്റേഷനറി ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ താഴെ ആയിട്ട് ഗിയർ ഇൻഡിക്കേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ കാണുന്നുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഫോർഡ് കാറിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർഡ് പാസ് ആപ്പാണ് നമുക്ക് എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഡോർ ലോക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ ഡോർ അൺലോക്ക് ആവട്ടോ പ്രസ് ചെയ്ത് ഹോൾഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അൺലോക്ക് ആവും അതുപോലെ വെഹിക്കിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് അത് അൺലോക്ക് ആയിക്കോളും വെഹിക്കിൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാം അപ്പോൾ എത്ര ഫ്യൂൽ ലെവൽ എത്ര കിലോമീറ്റർ പോകാനുള്ളതുണ്ട് വെഹിക്കിളിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ടയർ പ്രഷർ ഓയിൽ ലൈഫ് ഗ്ലൗവ് ബോക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മൊബൈലിൽ തന്നെ ഈ വണ്ടികൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് വണ്ടി ആണെങ്കിൽ എഞ്ചിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൂടി ചെയ്യാവുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പത്ത് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് എൻ്റെ ഓർന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ്റെ ഓറിൻ്റെ പത്ത് സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ധന ക്ഷമത തന്നെ ആയിരിക്കണം ഇതിന് ടു ലിറ്റർ എഞ്ചിനാണ് അപ്പോൾ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു എഞ്ചിൻ്റെ സൈസൊക്കെ മാറ്റി എഞ്ചിൻ്റെ സൈസൊക
സ്പോർട്സ് മോഡ് മാറ്റി ഡ്രൈവിലേക്ക് തട്ടി അപ്പോൾ അത് ഏത് ഗിയറിൽ അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കണം വളരെ ഒരു മിനിമൽ എഫേർട്ടിലാണ് കാലം കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ആക്സിലേറ്റർ വളരെ കൊടുത്തിട്ടില്ല ഒരു ചെറിയൊരു ഇൻപുട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗിയറായി ഏഴാമത്തെ ഗിയറായി എട്ടാമത്തെ ഗിയറായി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാമത്തെ ഗിയറിലാണ് കുഴിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ പത്ത് ഗിയറുകൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഗിയർ ബോക്സിന് ശരിക്കും ഒരു ഒരു വാലിറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് തന്നെ വേണം പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീലൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഈ പത്താമത്തെ ഗിയറിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിലും വണ്ടിക്ക് ഒരു ലാഗോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെയല്ല ചെറിയ അറിവിലാണെങ്കിൽ കൂടി ഇപ്പോൾ അത് കൂടി ഞാൻ എടുത്ത് പറയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാലം കൊടുക്കുമ്പോഴേ ശരിക്ക് എട്ടാമത്തെ ഗിയറിൽ നിന്ന് നാലാമത്തെ ഗിയറിൽ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് വണ്ടി കയറി പോയത് അപ്പോൾ കിലോമീറ്റർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടി എത്തിയത് ഇപ്പോൾ ഏഴാമത്തെ ഗിയറിലാണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പത്ത് സ്പീഡ് ഗിയറുകളിലും വണ്ടി ഒരു നല്ല ഒരു ബാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലോയൻ്റെ അടിപൊളിയാണ് ഒരു മീഡിയം റേഞ്ചും കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് തന്നെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ടോപ്പ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഇല്ല ഇവിടെ അപ്പോൾ ടോപ്പ് തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ നല്ല ഡ്രൈവിലിറ്റി ആണെങ്കിൽ ഗിയർ ബോക്സ് എഞ്ചിന് വേണ്ടി നമുക്ക് തരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഓട്ടോയൊക്കെ ശരിക്കും എളുപ്പമാണ് ചുമ്മാ കാലം കൊടുത്താൽ തന്നെ വണ്ടി ഞാൻ കയറി പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ എടുത്ത് പറയേണ്ടതുണ്ട് ഇത്രയും വലിയൊരു വണ്ടി വളരെ എഫേർട്ടില്ലാണ്ട് ഓടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു ഗുണമായിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പുതിയ എൻ്റെവർ പഴയ എൻ്റെവർ എന്ന് വന്ന് മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിനും ഈ ഗിയർ ബോക്സുമാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളും ശരിക്കും വണ്ടിക്ക് വളരെ സ്വാഗതാർഹമാണ് അത് എടുത്ത് പറയേണ്ടത് വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഫീല് ശരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ എഞ്ചിൻ്റെ നോട്ടൊന്നും കാര്യമായിട്ട് അകത്തിക്കൊന്നും വരുന്നില്ല കേട്ടോ ചെറിയൊരു സൗണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതൊരു വലിയ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിക്ക് ഈ ഒരു എഞ്ചിനോട്ട് ശരിക്കും സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇഷ്യൂ ആയിട്ട് പറയാമല്ല പിന്നെ ബോണറ്റ് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും അപ്പ്രേറ്റ് പൊസിഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇരുന്ന് ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷനിൽ നിന്ന് ഓടിക്കാന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ബാക്കിൽ വന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഫ്ലാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടികൾ വഴിമാറി തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഒരു ഗുണമാരി തന്നെ പറയാം ഇനി ഒന്ന് കാലം കൊടുക്കണം സ്പോർട്സ് മോഡ് ഇട്ടത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ആർ പി എമ്മിലാണ് അത് ഗിയർ മാറുന്നത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ഗിയർ മാറി അവിടെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് പിടിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ അപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതും ഒരു ഗുണമായിട്ട് പറയാം ഇപ്പോൾ ആറാമത്തെ ഗിയറിൽ നമ്മൾ ക്രൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും വലിയ വണ്ടിയായിട്ട് കൂടി ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിൻ വലിച്ചു കയറി പോകുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് പറയാം അപ്പോൾ പത്ത് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സും ഈ ഒരു എഞ്ചിനും കൂടി ചേർന്നിട്ട് കോമ്പിനേഷൻ നല്ല മികച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ പഴയ എൻഡവറിൻ്റെ ആ ഒരു ടോർക്കിൻ്റെ കുറവ് ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആ ഒരു ലിറ്ററൊക്കെ വെച്ച് നോക്കും പക്ഷേ ഫിഗേഴ്സ് കുറവൊന്നുമില്ല താന്നൂറ്റി ഇരുപത് എൻ എം എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നല്ല ഫിഗർ തന്നെയാണ് മികച്ച സസ്പെൻഷൻ ആണ് ഫോർ ഇൻഡു ഫോർ വണ്ടി കൊണ്ട് സസ്പെൻഷൻ കാരണം എടുത്ത് പറയേണ്ടതില്ല അപ്പോൾ സസ്പെൻഷൻ ശരിക്കും നല്ല സസ്പെൻഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളൂ ഒരുപാട് ഫുൾ ഫ്ലജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വണ്ടിയുടെ ഒരു റിവ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല കാരണം ഈ ഒരു വണ്ടി നമുക്ക് ഓഫ് റോഡ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ഓഫ് റോഡിൻ്റെ ഇവൻറ്റുകൾ രണ്ട് മൂന്നെണ്ണം പോയ കാരണം അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയെക്കുറിച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഒരു നല്ല എസ് യു നോക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ലുക്കാണ് പ്രധാനമെങ്കിൽ ലുക്കിൻ്റെ കൂടെ അത്യാവശ്യം മൈലേജ് വേണം ഓടിക്കാനായിട്ട് സുഖമുള്ള ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് എങ്കിൽ ഫോർ എൻ്റെ ഒരു മികച്ച വണ്ടിയാണെന്ന് വിശേഷം പറയാം അപ്പോൾ അത്ര പറഞ്ഞുള്ളൂ സീറിയനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു ഫ്ലഷ് റേഡിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ഈ ഒരു സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ആ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ വണ്ടി ഊന്നി പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് കാലം കൊടുത്തിരിക്കണേ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ഷൻ കണ്ടോൾ ഓഫ് ചെയ്യണം കാലത്ത് ട്രാക്ഷൻ കണ്ടോൾ ഓഫ് ആണ് അപ്പോൾ മികച്ച ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു എസ